ഭാരതീയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് തേർഡ് ഇയർ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പേപ്പറിലെ യൂണിറ്റ് ത്രീ പ്രോസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ലെസൺ ലെവൻ സെൽഫ് റിലയൻസ് സ്വാശ്രയത്വം ബൈ റാൾഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ ഈ റാൾഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ ഒരു ട്രാൻസെൻഡൻ്റലിസ്റ്റാണ് അതീന്ദ്രിയവാദി എന്നു വെച്ചാൽ പീപ്പിൾ മെൻ ആൻഡ് വിമൺ ഈക്വലി ഹാവ് നോളജ് അബൌട്ട് ദം സെൽഫ്സ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ദം ദാറ്റ് ട്രാൻസെൻസ് ഓർ ഗോസ് ബിയോണ്ട് വാട്ട് ദേ ക്യാൻ സി ഹിയോ ടേസ്റ്റ് ടച്ച് ഓർ ഫീൽ ആളുകൾക്ക് തങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് അതീതമായ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനോ കേൾക്കാനോ ആസ്വദിക്കാനോ സ്പർശിക്കാനോ അനുഭവിക്കാനോ കഴിയുന്നതിനപ്പുറം പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വാദം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ട്രാൻസെൻഡൻ്റലിസ്റ്റ് സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന ഈ പ്രോസ് എഴുതിയ റാൾഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ ഒരു ട്രാൻസെൻഡൻ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസെൻഡൻ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ലീഡിങ് ലൈറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു റാൾഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ ഒരു ലീഡർ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഒരു മാഗസിൻ ആയിരുന്നു ദ ഡയൽ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ഈ ഓദർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വരെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ദ ജേണൽസ് എന്നുള്ള ഒരു വർക്കിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റൈറ്റിങ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എമേഴ്സൺസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് റാൾഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ച്വറി പോയറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റർ expresses a philosophy of life based on our inner self and the presence of the soul emerson regarded and learned from the great minds of the past he says repeatedly that each person should live according to his own things the central theme of emerson's philosophy in all his works is that do not seek answers outside yourself അപ്പോൾ റാൾഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു പോയറ്റും റൈറ്ററുമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു തത്വം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നർ സെൽഫ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സോളിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രസൻസ് സാന്നിധ്യം ഇന്നർ സെൽഫ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു നമ്മളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ഘടകവുമായിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പല സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളോട് പറയും ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നർ സെൽഫ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയാൻ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു ഘടകമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എമേഴ്സൻ്റെ ഫിലോസഫികൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവർ ഇന്നർ സെൽഫ് ആൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോൾ ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിക്കുന്നത് അവൻ്റെ സ്വന്തം തിങ്കിങ് അവൻ്റെ സ്വന്തം ചിന്തകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു എമേഴ്സൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളുടെയും എല്ലാ വർക്കുകളുടെയും സെൻട്രൽ തീം ഇതാണ് ഡു നോട്ട് സീക്ക് ആൻസർ സോറി ഡു നോട്ട് സീക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ തേടരുത് ഈ ഒരു എമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എമേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ എസ് എഴുതാൻ വരികയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇത് വിട്ട് കളയാനേ പാടില്ലാത്ത അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡു നോട്ട് സീക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് യുവർ സെൽഫ് നമ്മളിലുണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മുടെ സോളിലുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു വാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് തേടി നമ്മളുടെ പുറത്ത് പോവേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എമേഴ്സൺ പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് സീക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത് ഓക്കെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ അയാളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് 
അയാളുടെ സ്വന്തം എക്സ്പ്രഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിരിക്കുക ബീയിങ് യുവർ സെൽഫ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ 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 തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് എമേഴ്സൺ പറയുന്നുണ്ട് ബീയിങ് യുവർ സെൽഫ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു സോൾവ് ദ പ്രോ സോറി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഇന്നെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ നാ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് എസ് എഴുതാനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പോയിൻസ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഡു നോട്ട് സീ ക്യാൻസേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് യുവർ സെൽഫ് ഇത് എമേഴ്സൻ്റെ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹി തിങ്ക്സ് ദാറ്റ് എ മാൻ ഷുഡ് ലേൺ ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിം സെൽഫ് ബീങ് യുവർ സെൽഫ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് we need to trust ourselves in order to improve our life like all great men have done self reliance stems from within deep in our soul which is the pillar of our personal power and self respect this source of all greatness sets us free uh, free from the ego and helps us to transcend through the ideals of love truth and justice some people call this the moral sense the soul cannot be completely defined or described but it is the only thing we can be absolutely sure of since all other facts are temporary being ourselves allows us to obtain many more answers and to understand our unconscious intentions humans may exceed their limited ideas by realizing that god does exist and that in him we will find many answers if we open ourselves to him so like it too important that to say that be yourself and trust yourself ingenekkulla karyangalana ee oru bhagathil parayunnathu നമ്മൾ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമ്മൾ ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവരെന്ത് തരുന്നു എന്ത് ഉത്തരങ്ങൾ തരുന്നു അതേ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അത് കണ്ടെത്തുകയല്ല എന്ത് ഉത്തരങ്ങളാണോ അവർ തരുന്നത് അതേ നമുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വയമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മെ തേടി വരും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ് എയുടെ സിനോപ്സിസിലേക്ക് കടക്കാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങേരുടെ ഈ ഒരു കുറച്ച് തിയറീസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ പറഞ്ഞ ശരി എല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ചെറിയൊരു തർക്കമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്കൊരു സെൽഫ് ലവ് സെൽഫ് റെക്സ് റെസ്പെക്റ്റ് സെൽഫ് ട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് സിനോപ്സിസിലേക്ക് കടക്കാം സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ താൻ തികച്ചും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാദമാണ് പെർസ്യൂഡിങ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് റാൽഫ് വാൽഡോ എമേഴ്സൺ വിശ്വസിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ വർക്കിൽ തൻ്റെ പേന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തളർന്നുപോയ മനസ്സിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും വെല്ലുവിളിക്കാനും അദ്ദേഹം വീക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികൾ റൊമാൻറ്റിക്കും ഹിപ്നോട്ടിക്കും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ വായനയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം ഇഷ്ടപ്പെടാനും സ്വയം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വിശ്വസിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോട്ട്സ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ റീഡറിന് വായനക്കാരന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രചോദനം നൽകുന്നുണ്ട് സെൽഫ് റിലയൻസിന് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോൾഡ്നെസ് ധീരത ഇറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആൻഡ് മെച്ചർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് കോൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഫെയിലിയർ സ്ഥിരതയോടും ഫെയിലിയർ പരാജയത്തോടുമുള്ള 
പക്വമായ പെരുമാറ്റം പക്വതയാർന്ന പെരുമാറ്റം ഇത് മൂന്നും സെൽഫ് റിലയൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് സെൽഫ് റിലയൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബോൾഡ്നെസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെച്ചർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഇതിനു പുറമെ എമേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആത്മവിശ്വാസം അതുകൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തോട് വാല്യൂ ഓഫ് സൊസൈറ്റിയോട് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആയ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് ലവ് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സെൽഫിഷിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സെൽഫ് ലവ് അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മോട് സ്വന്തമുള്ള ഇഷ്ടം അത് കൂടി കൂടി അതൊരു സെൽഫിഷിലേക്ക് പോയാൽ അത് സൊസൈറ്റിയുടെ വാല്യൂസിന് എന്താണ് എതിരാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് ലവ് ഇല്ലാതെ പറ്റുകയില്ല ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെൽഫിഷ് ആവേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ വാല്യൂവിന് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എതിരാണ് എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ എത്ര വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സെൽഫ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം ഒരു സെൽഫ് ട്രസ്റ്റ് വേണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇതുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം സ്വയമേവ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളമാണ് നമുക്കുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നമുക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം എന്നത് നമ്മൾ സ്വയം വിധേയമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നല്ല മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എങ്ങനെ വെറുക്കുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബാക്കിയുള്ളവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് നല്ലതായിട്ട് പറയണം നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യവും അതുപോലെ ആ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെയും നല്ലതായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു മൈൻഡാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതാണ് എന്ന തരത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫേക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേക്ക് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും അത് ഒരു ഫേക്ക് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയാണ് ഓൺലി ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല സൊസൈറ്റിയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതൊരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാവില്ല അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഉള്ളിൽ ഒരു ഘടകമുണ്ട് ആ ഘടകം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഘടകം നമ്മളോട് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമാവില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എമേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് സൊസൈറ്റിയുടെ വാല്യൂസിന് എതിരാണെന്ന് ഇത് ഈ സെൽഫിഷ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം മാത്രമല്ല ഇതങ്ങനെ എതിരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലാതെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫേക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി
ഓരോരുത്തർക്കും പല പല ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ചിലർക്ക് ഈ ക്രൂരത ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മനുഷ്യരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് എൻ്റെ സെൽഫ് ലവാണ് എൻ്റെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റാണ് എൻ്റെ സെൽഫ് ട്രസ്റ്റാണ് എൻ്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരതിനിറങ്ങി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് ആകെ ഒരു ഒരു അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അത് വാല്യൂ ഓഫ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ് നീതീകരിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല ഈ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സെൽഫ് ലവ് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് സെൽഫ് ട്രസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുമല്ലോ ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഒരു തിയറിക്ക് ഈ ഒരു ഫിലോസഫിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് പിന്നെ എമേഴ്സൺ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പൊതുസ്ഥലത്താണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ബ്യൂട്ടിയുണ്ട് അതിനൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആ പിന്നെ ഈ എമേഴ്സൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെൽഫ് ലവ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അദ്ദേഹം ഓർക്കാതെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ കാരണം സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളാണിത് ആ തരത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഓർഡിനറി ഒരു തിങ്ങിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒരു സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്താനും നന്മ കണ്ടെത്താനോ ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ആ തരത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇതിൽ നന്മ മാത്രമേ ഈ റാൽഫ വാൾഡോ എമേഴ്സൺ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിലുള്ള തിന്മ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അവബോധവും നിങ്ങളുടെ സഹജാവബോധവും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബോധം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കുന്നത് ഒരു ഒഴുക്കിൻ്റെ പുറകെ നമ്മളും പോവുക ഒരു ഒഴുക്കിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളും പോവുക എന്നുള്ള രീതിയിലാവുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ആർക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒഴുക്കിൻ്റെ കൂടെ പോവുക എന്നുള്ള ആ ഒഴുക്ക് പോലെ നമ്മൾ പോവുക ആ പോകുന്ന പോലെ പോവും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് മൈൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അത് നമ്മളിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ സെൽഫ് റിലയൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എമേഴ്സൺ പറയുന്നതിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗവും ഒരു ലാർജ് പാർട്ടും എബൌട്ട് റിലീജിയൻ മതത്തെക്കുറിച്ചാണ് റിലീജിയനെ കുറിച്ചാണ് ആത്മാവിനെയും ധർമ്മത്തെയും ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സോൾ ആത്മാവ് വിർച്ചു ധർമ്മം ലൈഫ് ജീവിതം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ സത്യമായി കാണുന്നതിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് ഫെയ്ത്താണ് വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസമാണ് റിലീജിയൻ മതം ഫെയ്ത്ത് ഈസ് റിലീജിയൻ വിശ്വാസമാണ് മതം മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കത്ര സ്വാശ്രയത്വമില്ല നമുക്കൊരു സെൽഫ് റിലയൻസ് ഇല്ല എന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നു അല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ ഒന്നും നമ്മൾ മെനക്കെടുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് സെൽഫ് റിലയൻസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഇത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം റിലീജിയനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വ്യൂസ് ആവില്ല നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എമേഴ്സൻ്റെ വ്യൂസ് ആവില്ല ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യൂ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് അത് പോയി എന്നിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീ
ഷീപ്പിൻ്റെ പാത്ത് പോലെയാണ് അതായത് ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ മേച്ച് പോകുമ്പോൾ ഈ ആട്ടിൻ കൂട്ടം മുന്നിൽ പോകുന്ന ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ബാക്കിലുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ടം പോവുക ആ തരത്തിലാണ് എന്നാണ് എമേഴ്സൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു ആ ഫാമിലി ഏത് മതത്തിലാണോ ഏത് റിലീജനിലാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളും പോവുക മിക്കവാറും ആളുകൾ അല്ലാതെ അത് നമ്മൾ വിശ്വസി നമ്മുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കാനോ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് ആരും ഏയ് അതൊന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലേ ഏയ് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത് റിലീജിയൻ്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല എഡ്യൂക്കേഷനിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയിലാണെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയാണ് നിയമങ്ങൾക്കും പേരുകൾക്കും ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ലോസ് നെയിംസ് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പിന്നെ ഡെഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് രണ്ട് മീനിങ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലല്ല വരുന്നത് അതൊരു സൊസൈറ്റി ഒരു മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥവും അവിടെ വരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ലോസിന് നിയമങ്ങൾക്ക് പേരുകൾക്ക് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയാം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നും ശരിയായിരിക്കില്ല ഈ ശരിയാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഭയം അത് നമ്മളിലുണ്ട് അങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ വിറ്റു പോകുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് വിറ്റു പോകുന്നതാണ് സെൽ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിറ്റു പോകുന്ന ആളായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മാവായി തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ലോൺലി നമ്മുടെ ആത്മാവ് ലോൺലിനെസ്സായിട്ട് ഏകാന്തമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അനുഭവപ്പെടും വി വിൽ ഫീൽ ഓൾവേസ് ഫീൽ ലോൺലി ഇൻ അവർ സോൾസ് അൺഫുൾഫിൽഡ് ഒരു തൃപ്തികരമല്ലാതെ ആൻഡ് ഫീൽ ടോട്ടലി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം വൺ അനത്ത് ബിക്കോസ് വി സപ്രസ് വാട്ട് ഇസ് റിയലി ഇൻസൈഡ് അസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് എമേഴ്സൻ്റെ ഒരു കോട്ടാണ് മാൻസ് ഫെയിലർ ടു സീ ലൈറ്റ് ഇസ് കോസഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഷാഡോ മനുഷ്യൻ പ്രകാശം കാണുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് അവൻ അവൻ്റെ സ്വന്തം നിഴലിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം നിഴലിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശം കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് അത് നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ ഒരു ഷാഡോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷാഡോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കോൺഫിഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ലവോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഷാഡോയുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് ചാടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ശ്രമിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് മനുഷ്യന് ലൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കാണുന്നതിൽ ഫെയിലർ സംഭവിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൻ്റെ സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസ് ഈയൊരു ലെസൺ ലെവൻ സെൽഫ് റിലയൻസ് താങ്ക് യു